the holy spirit secrets என்ற தலைப்பின் கீழே நான்காம் தொடர் கூட்டங்களில் நாம் பங்கு பங்கு பெற்று வருகிறோம் the mighty energies of the holy spirit ஆவியானவரின் அளப்பரிய ஆற்றல் என்ற தலைப்பில் நாம் பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு வருகின்றோம் இந்த இன்றைக்கு நமக்கு பதினெட்டாவது நாள் இந்த பதினெட்டாம் நாளில நம்ம என்ன படிக்க போறோம் என்று சொன்னால் ஆவியின் வரமும் ஆவியின் வரங்களும் என்ற தலைப்பில நாம் படிக்க போகிறோம் வேத பகுதி ஒன்றுக்கு வந்து பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நாலு முதல் ஏழு வசனங்கள் வரங்களில் வித்தியாசங்கள் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவரே ஊழியங்களிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவரே கர்த்தர் ஒருவரே கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே ஆவியினுடைய அனுகிரகம் அனுகிரகம் கிப்ட் இன்னொரு வார்த்தை ஆவியினுடைய அனுகிரகம் அல்லது வரம் அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கு என்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வசிக்கிறோம் நம்ம ஒரு ஜபத்தோடு தியானத்திற்குள்ள கடந்து செல்வோமா பரிசுத்தம் உள்ள தகப்பனே இந்த அருமையான அதிகாலை வேலைக்கு நன்றி ஆவியின் வரமும் ஆவியின் வரங்களும் என்ற தலைப்பில இன்றைக்கு நாங்கள் சத்தியத்தை படிக்க போறோம் கத்தர் எங்களோடு பேசுங்க கத்தாவே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய மகத்துவமான கிரியைகளை பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் சபைக்கு கிடைக்கின்ற ஆசீர்வாதங்களை தனிப்பட்ட முறையில எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் ஆமாண்டு வர இவை எல்லாவற்றையும் வரங்கள் ஆவியின் கனி என்றெல்லாம் படிக்கிறோம் ஆவியானவருடைய அளப்பரிய ஆற்றலுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் படிக்க போற இந்த செய்தியை எங்களுக்கு ஆசீர்வதிச்சு தாரும் விளங்கி கொள்ள ஞானம் தாரும் ஆண்டு வர சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் திண்டாடி குழம்பி போய் என் அநேகரை குழப்பி கொண்டிருக்கிறவர்களையும் கர்த்தர் தொடும்படியாய் கெஞ்சுகிறோம் நேரே பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் இந்த நாளில் ஆவியானவர் அசைவாடியங்களை நடத்தும் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் அன்போனவர்களே கிறிஸ்துவ வாழ்வு வரம் நிறைந்த வாழ்வு என்று சொல்லலாமா வரங்கள் நிறைந்த வாழ்வு என்று சொல்லலாமா என்று கேள்வி கேட்டால் ரெண்டு விதமாகவும் சொல்வது பொருத்தமே கிறிஸ்தவ வாழ்வு வரம் நிறைந்த வாழ்வு வரங்கள் நிறைந்த வாழ்வு என்பதில சந்தேகம் இல்லை ஆனால் ஆவியின் வரம் என்பது வேறு ஆவியின் வரங்கள் என்பது வேறு பாருங்கள் விரிவாய் ஆராய்வோம் விசுவாச விருத்தி அடைவோம் ஆவியின் வரமும் ஆவியின் வரங்களும் ஒரு அலசல் இந்த ரெண்டையும் வித்தியாசப்படுத்தி நான் பார்க்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவை கர்த்தர் என்று விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டு அவரது நாமத்தினால் பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினால் ஞானமுழுக்கு பெறுவோருக்கு பரலோகம் அருளும் வரம் அந்த வரம் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்தாவின் வரம் செல்ஃப் ஆவியானவரையே தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார் சரிங்களா த சுப்ரீம் கிப்ட் முதன்மையான வரம் யார் என்று சொன்னால் பரிசு தாவியானவர் தான் அந்த ஆவியின் வரம் சரிங்களா இதன் எங்க படிக்கிறோம் அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு பாருங்க பேதுர் அவர்களை நோக்கி பிந்தை வசித்த நாளில நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவம் மன்னிப்பு கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஞானசனம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசு தாவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள் சரிங்களா நிறைய கேட்பாங்க ஏன் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால பிதா குமார் பரிசுத்தாமி நாமத்தினால போடலையே ஏங்க கிறிஸ்துவ முக்கியப்படுத்தி பேசுறாரு அப்படின்னா யூதர்கள் இடத்துல பேதுரு பேசுகிறார் யூதர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவ மேசியான்னு விசுவாசிக்கல் சரிங்களா பிதாவையும் ஆவியானவரையும் அவர்கள் நம்பினார்கள் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவ மேசியான்னு நம்பல் இயேசு கிறிஸ்துவ தான் உயர்த்தி பேசினார் பேதுரு அன்றைக்கு அதனாலதான் பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலையும் சொல்றாரு இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலையும் சொல்லும் பொழுது பிதா ஆவியானவர் ரெண்டு பேரும் விட்டுட்டாரு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை எல்லாரும் உள்ளடக்குகிறார்கள் ஆகவே ஞானசனான பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் பரிசுத்தாவின் வரம் என்றால் இங்க யாரை சுட்டி காட்டுகிறது பரிசுத்த ஆவியானவரையே சுட்டி காட்டுகிறது என்பது இங்க தெளிவாக நமக்கு புரிகிறது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெற்றவர்களுக்கு அதாவது பரிசுத்தாவியானவரையே பெற்றுக் கொண்டவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவராலேயே அருளப்படுகிற செயல்பாட்டுக்கான சில சிறப்பான வல்லமைகளே த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் அல்லது த ஸ்பெஷல் கிப்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இவைதான் பரிசுத்தாவின் வரங்கள் என்று நாம் வேதாமத்தில பார்க்க முடியும் சுருக்கமாக சொன்னால் 
பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெற்றவர்களிடம் தான் பரிசுத்தாவின் வரங்கள் வெளிப்படும் என்பது தெளிவு உங்களுக்கு வழங்குதான் பரிசுத்தாவின் வரம் அதாவது பரிசுத்தாவியானவரை யார் பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர் மூலமாகவே பரிசுத்தாவின் வரங்கள் வெளிப்படும் அந்த நபருடைய வாழ்க்கையில அப்ப கேள்வி நம்ம எல்லாரும் பரிசுத்தாவின் வரம் பெற்றவர்கள் தானா பரிசுத்தாவின் வரம் வரங்கள் பெற்றவர்கள் தானா கேட்கல வரம் பெற்றவர்கள் தானா விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமா இருக்கவும் இவை சில மூணு பதினேழுல படிக்க கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம் ஒன்னு இருபத்தி இதுதான் கிறிஸ்தவ ஆவியானவர் மூலமாக நமக்குள் வாழும் வாழ்க்கை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து எல்லாம் வயிற்றுறது பாருங்க வாழும் வாழ்க்கை என்பது நித்திய வாழ்வின் ஆரம்பமாகும் அவையனர் மூலமாக கிறிஸ்து நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் விசுவாசத்தினால் இருதயத்தினுள் தேவனுடைய ஆவியானவரை பெற்றிருத்தலே நித்திய வாழ்வின் தொடக்கமாகும் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இவங்களின் வாஞ்சையில பக்கம் ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்றுல கிழன் வைட் அம்மையார் இதை எழுதுறார் அவையனர் மூலமாக கிறிஸ்து நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் விசுவாசத்தினால் இருதயத்தினுள் தேவனுடைய ஆவியானவரை பெற்றிருத்தல நித்திய வாழ்வின் தொடக்கம் ஆகும் அப்போ வாசம் பண்ணுதல் என்றால் நிரந்தரமாக குடியிருத்தல் என்று பொருள் என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே வாசமாக இருப்பதற்கு அப்படிதான் படிக்கிறோம் யோகான் பதினாலு பதினாறுல என்றென்றைக்கு உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்தியாவி ஆகிய வேறொரு தேற்றர பாலன் நமக்குள் இருக்கிறார் தானே அப்படி இருக்கிறார் என்றால் அவையர் நமக்குள் இருக்கிறார் என்றால் அதுதான் பரிசுத்தாவியின் வரம் அவையனர் மூலமாக கிறிஸ்து நமக்குள் வசிப்பதே பரிபூர்ண ஜீவன் யோன் பத்து பத்துல படிக்கிறோம் அந்த ஜீவன் பூரண படமும் வந்தேன் அப்படின்னு ஆண்டை சொன்ன கிறிஸ்து சொன்ன ஆவியனர் மூலமாக கிறிஸ்து நமக்குள் வசிப்பதே பரிபூர்ண ஜீவன் ஆகும் என்பதை நம் மனதில வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆக முதற்கண் நம் மனதில் பதிக்க வேண்டியது பரிசுத்த ஆவியனர் மூலமாக கிறிஸ்துவின் பிரசன்னம் நமக்குள் வந்து விடுவதும் நிலைத்திருப்பதுமே பரிசுத்தாவியின் வரம் ஆகும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிந்ததா இதுதான் பரிசுத்தாவியின் வரம் த கிப்ட் ஆஃப் த ஹோல் ஸ்பிரிட் தேவனுடைய வரம் என்ற ஒரு சிறு தலைப்பின் கீழே நம்ம பார்க்கணும் பாருங்களேன் பரிசுத்தாவி தான் தேவனுடைய வரமா இயேசுவில் நாம் கண்டடையும் ரட்சிப்பு தான் தேவனுடைய வரமா என்று கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பரிசுத்தாவி தான் தேவனுடைய வரமா இயேசுவில் நாம் கண்டடையும் ரட்சிப்பு தான் தேவனுடைய வரமா பாருங்களேன் பைபிள் என்ன சொல்லுது சில வசனங்களை ஒப்பிட்டு நாம் படிக்கலாமே ஒரு அட்டவணை பாருங்க ரட்சிப்பு என்னும் வரம் பரிசுத்தாவி என்னும் வரம் நீங்க ஒரு சில வசனங்களை நீங்கள் என்னோட வேதாமத்துல திருப்தி நீங்கள் படிக்க வேண்டும் யோவா நாலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் பாருங்களேன் ரச்சகர் சமாரிய ஸ்திரீயிடம் கூறிய தேவனுடைய ஈவு யோவா நாலு பத்து பாருங்க இது எல்லா வசனங்களும் நான் போடல இயேசு அவளுக்கு பிரதிவித்திரமாக நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தாய் என்று உன்னிடத்தில் கேட்கிறவர் இன்னார் என்பதையும் அறிந்திருந்தாயானால் நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய் அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பாய் நீ தேவனுடைய ஈவையும் அதான் வரம் அப்ப என்ன வரத்தை இங்க சொன்னார் ஏசு கிறிஸ்து ரட்சிப்பு என்னும் வரம் சரிங்களா பவுல் ரோமருக்கு எழுதியது பாத்தீங்கன்னா ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூணு பாருங்க தேவனுடைய கிருவை வரமோ நம்மளோட ரச்சகராயி ஏசு கிறிஸ்துவினால் உண்டாகும் நித்திய ஜீவன் இப்போ எதை கிருவை வரம்னு சொல்றாரு பவுல் ரோமருக்கு எழுதும் பொழுது ரட்சிப்பை தான் சொல்லுகிறார் பவுல் எமே சீருக்கு எழுதினது இது உங்களால் உண்டானது அல்ல இது தேவனுடைய ஈவு இதை பற்றி பேசுறாரு ரட்சிப்பை பத்தி எங்க பேசுறாரு இப்பேச ரெண்டு எட்டு ஒன்பது இங்கு சொல்லப்படும் தேவனுடைய வரம் ரட்சிப்பு அடுத்த லிஸ்ட் போவோம் பரிசுத்தாவி என்று வரம் பேதரும் மாயி வித்தைக்காரன் சீமோனிடம் கூறியது என்ன சொன்னாரு தேவனுடைய வரத்தை பணத்தினால் வாங்கலாம் நினைச்சாயா உன் பணம் உன்னோடு கூட நாசமாய் போகக்கூடாது அப்படின்னா அப்போ சில எட்டு இருபது இப்ப தேவனுடைய வரம்னு பரிசுத்தாவியை பேதரு சுட்டி காட்டினார் 
பவுல் குருந்து இருக்கு எழுதுனது ஒன்னு குருந்து ஏர் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் பாருங்களேன் நான் அதை வாசிக்கிறேன் ஒன்னு குருந்து ஏர் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எல்லா மனுஷனும் என்னை போலவே இருக்க விரும்புகிறேன் ஆகிலும் அவனவனுக்கு தேவனால் அருளப்பட்ட அவனவனுக்குரிய வரம் உண்டு தேவனால் அருளப்பட்ட வரம் அதான் தேவனுடைய வரம் சரிங்களா அப்போ தேவனுடைய வரம்னு இந்த இடத்துல எதை சொல்றாரு வருஷத்த ஆவியானவரை சுட்டி காட்டி பவுல் பேசுகிறார் இன்னொன்னு பாருங்க ரெண்டு திமத்தி ஒன்னா அதிகாரம் ஆறு மற்றும் ஏழாம் வசனங்கள் படித்தோம் என்று சொன்னால் திமுகக்கு என்ன சொல்றாரு பவுல் வாசிப்போம் இது நிமித்தமாக நான் உண்மையில் என் கைகளை வைத்ததினால் உனக்கு உண்டான தேவ வரத்தை என்ன சொல்றாரு தேவ வரம் அப்படின்னு பரிசு தாவியானவரை சுட்டி காட்டுகிறார் பவுல் பாத்தீங்களா அப்போ தேவனுடைய வரம் என்றால் பைபிள்ல ரட்சிப்பையும் குறிக்கும் பரிசு தாவியையும் குறிக்கும் இங்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான பாடம் ரட்சிப்பையும் பரிசு தாவியை பெறுதலையும் இணைத்தே பார்க்க வேண்டும் ரெண்டையும் ஒன்னா தான் பார்க்கணும் சல்வேஷன் அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் போத் கோ டுகெதர் இரண்டுமே இணைந்தே நாம் பார்க்க வேண்டும் நம்ம ரட்சிக்கப்படும் பொழுது பரிசு தாவியனவர் பெற்றுக் கொள்கிறோம் அல்லது பரிசு தாவியனம் மூலமாகத்தான் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகிறது நாம் பரிசு தாவியை பெறும்போது நம்ம ரட்சிப்பு கிடைத்த அனைத்தும் இயேசுவில் நமக்கு கிடைத்து விடுகிறது அல்லது நமது ரட்சிப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆவியானவர் நமக்குள் வசிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார் என்பதுல சந்தேகமே கிடையாது பாருங்க ஒன்னுக்கு வந்து பன்னெண்டு பதிமூணு நம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டு யூனிட்டி இன் த ஸ்பிரிட் யூனிட்டி இன் த கிப்ட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் இந்த பரிசுத்தாவின் வரம் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நம்ம எல்லாரும் ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் சரிங்களா சத்தியத்துக்காக நாம் தாகத்தோடு இருக்கும் பொழுது ஆவியானவர் நம்மை ஒரே சரீரமாக இணைக்கிறார் பாத்தீங்களா அப்போ கிப்ட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் பரிசுத்தாவியின் வரத்தின் மூலமாக ஐக்கியம் உண்டாகிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படியானால் ரட்சிக்கப்படுதல் என்றால் என்ன இந்த தேதியில இந்த இடத்துல இந்த கூட்டத்துல இயேசு ஏற்றுக்கொண்டேன் என்பதா பரிசுத்தாவை பெற்றுக் கொள்ளுதல் என்றால் என்ன ஏதோ ஒரே ஒரு முறை நம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது பெற்றுக் கொள்வதா இன்னைக்கு அப்படித்தான் நிறைய கூட்டங்கள் சொல்றாங்க நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் இந்த இடத்துல இந்த தேதியில இந்த கூட்டத்துல அப்படிலாம் சொல்லுவோம் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டேன் ஏதோ ஒரே ஒரு தடவை பெற்றுக் கொள்வதா என்பானவர்களே இதுல நம்ம சிந்திக்க வேண்டும் கவனியங்கள் இந்த ரெண்டு வரங்களையும் இந்த ரெண்டு வரங்களையும் அதாவது ரட்சிப்பு மற்றும் பரிசுத்தாரம் அனுதினமும் நாம் பரத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ரட்சிப்பு டெய்லி வி சுட் பி சேவ் தினோ ரட்சிக்கப்படும் பாவத்திலிருந்து நாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் தினமும் பரிசுத்தாவியன் அவர் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பரத்திலிருந்து அதற்கு நம் அனுதினமும் பாவத்துக்கும் சுயத்துக்கும் மறிக்க வேண்டும் அதனாலதான் பவுல் சொன்னாரு ஒன்னு குருந்தியர் பதினஞ்சு முப்பத்தி மூணுல ஐ டை டெய்லி நான் அனுதினமும் சாகிறேன் என்றார் அனுதினமும் சாகிறேன் அப்ப ரட்சிப்பு என்பது தினம் தினம் சுயத்துக்கு மறிப்பது தினம் தினம் பாவத்துக்கு மறிப்பது பாவத்துக்கு நாம் தினமும் மறிக்கிறோம் என்றால் புதிய ஜீவனுக்குள்ளாக தினமும் நாம் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறோம் என்று பொருள் ரொம்ப ஆறாம் அதிகாரம் நாலு ஐந்தாம் வசனங்களை நீ படித்து பாருங்கள் அப்படியானால் பரலோகத்துக்கு இசைவான கீழ்ப்படிதல் உள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்வை நாம் தினமும் வாழ்ந்தாக வேண்டும் அவிதமான கீழ்ப்படிதல் வாழ்வை உடையவர்களுக்கு பரிசுத்தாவின் வரம் பரத்திலிருந்து அருளப்படுகிறது தேவன் தமக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கு தந்தருடன பரிசுத்தாவியும் சாட்சி அப்படி படிக்கும் அப்போ அஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு பாத்தீங்களா அப்போ த கிப்ட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த ஒபீடியன்ட் இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்குள் கீழ்ப்படிதலான வாழ்க்கை வாழுகிறவர்களுக்கு தான் பரிசுத்தாவியான வரமாக அருளப்படுகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கீழ்ப்படிதலின் வாழ்வு அப்படின்னா என்னது பாவத்திற்கு மறித்து பாவத்தை ஜெயித்து வாழும் வாழ்க்கை ஏசுவின் ரத்தத்தினால பாவ மன்னிப்பை பெறுகிறோம் பரிசுத்தாவின் பலத்தினால் பாவத்தை ஜெயிக்கிறோம் பாருங்கள நமக்கு ஆண்டு கொடுத்துற தேவனுடைய வரம் இதுதான் அதனால தேவனுடைய வரம் தானே படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் முதல்ல பரிசுத்தாவின் வரம் அப்படின்னு பார்க்கணும் தேவனுடைய வரம்னா ரட்சிப்பையும் குறிக்கும் பரிசுத்தாவையும் குறிக்கும் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் 
பாவண்டி பெருகிறோம் இதாராட்சி பரிசுத்த ஆவின் பலத்தினால் பாவத்தை ஜெயிக்கிறோம் இதான் ஆன் கோயிங் சால்வேஷன் சரிங்களா அதாவது கடந்த கால பாவங்களுக்கான மன்னிப்பை மட்டுமல்ல நிகழ்காலத்தின் பாவங்களை ஜெயிப்பதற்கான பலனையும் இயேசு நமக்கு தருகிறார் கடந்த கால பாவங்களுக்கான பாவங்களுக்கான மன்னிப்பு இயேசுவின் ரத்தத்தினால கிடைக்கிறது நிகழ்காலத்தின் பாவங்களை ஜெயிப்பதற்கான பலன் இயேசுவின் ஆவியானவரால் பரிசுத்த ஆவியானவரால் கிடைக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் இயேசு நமக்காக சிலுவையில் ஜீவன் தந்தார் இன்று ஜீவன் உள்ளவராக பிதாவின் முன்பாக நமக்காக நிற்கிறார் அவரது மரணத்தால் நமக்கு பாவ மன்னிப்பு அவரது ஜீவனால் இன்றைக்கு மேல நமக்கா பறந்து பேசிட்டு அவரது ஜீவனால் அவர் நமக்குள்ள நமக்கு பரிசுதாவி ஜீவனாக வைத்திருக்கிறாரே ஆவியானவரால் நமக்கு பாவத்தை மேற்கொள்ளும் வல்லமை உண்டாகிறது ஐந்து பத்துல இந்த உண்மை எப்படி அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்களேன் நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாக இருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மர மரணத்தினாலே அவருடைய ஒப்புருவாக்கப்பட்டோமானால் ஒப்புருவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமானே த டெத் அண்ட் லைஃப் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்தவனுடைய மரணம் ஜீவன் இந்த இரண்டின் மூலமாக நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகிறது என்பதை மிக அழகாக நாம் இங்கே படுத்தோம் ஆக பிரிமான தேவ பிள்ளைகளை தேவனுடைய வரம் என்பது ரட்சிப்பையும் குறிக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவரையும் குறிக்கும் என்பதை நாம் மிக அழகாக பார்க்கிறோம் ஒரு அருமையான வாசகத்தை வாசிப்போம் எழுதுறாங்க restoring the whole man from his dead earthly sensual state to spiritual soundness he will thus become partakers of the divine nature having escaped the corruption that is in the world through lust and in your souls will be reflected the image of him by whose stripes you are healed tamil la vasipo uyirottum nalam arulum maruvamaakkum ella vallamayodum ஒரு மின் அதிர்வை போல் ஊற்றப்படுவதற்காக ஜெபியுங்கள் இந்த ஊற்றப்படுதல் ஆவியானவர் நம் நம்மள ஊற்றப்படுகிறார் இந்த ஊற்றப்படுதல் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் ஆவியானவர் வந்து நபர் கிடையாது அவர் ஒரு இன்ஃபுளுவன்ஸ் சக்தி அப்படின்னு சொல்றார் எப்படி ஒரு நபரை ஊற்ற முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறான் வேதம் தெளிவா சொல்லுது பர்சுத்தாவிய நபர் நபர் மனிதர்கள் நம்ம மனித தோற்றங்கள் கொண்டிருக்கிறோமே நம்ம விட வித்தியாசமாய் செயல்படுகிறவர் பர்சுத்தாவிய இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அவர் ஊற்றப்படுவார் என்பதனால அவர் நபர் இல்லை என்று அர்த்தம் அல்ல பாருங்களேன் திமிர்வாதம் பிடித்து நாத்துமாவில் ஒரு மின்னதிர்வை போல் ஊற்றப்படுவதற்காக செடியுங்கள் அப்பொழுது ஒவ்வொரு நரம்பும் புத்துயிர் பெற்று சிலிர்க்கும் மரணித்த செத்து போன மண்ணுக்குரிய சிற்றின்ப நிலையில் இருந்து ஆவிக்குரிய ஆரோக்கியத்திற்கு முழு மனிதன் கொண்டு வரப்படுவான் இவ்விதமாக இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாக நீங்கள் நம்ம எல்லாரும் மாற முடியும் யாருடைய தலைமுகளால் நாம் குணமாகிறோமோ அவரது சாயல் உங்கள் ஆத்துமாக்களில் பிரதிபலிக்கப்படும் பாத்தீங்களா கிறிஸ்துவின் சாயல்ல நம்ம வளரணும்ன்றதுக்காகத்தான் இந்த பரிசுத்தாவியின் வரம் என்பதை நாம் மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் ஆண்டை சொன்னாரு எண்ணில் நினைத்திருங்கள் ஒருவன் எண்ணிலும் நான் அவனிலும் நினைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கணிகளை கொடுப்பான் என்னை இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது ஏசு கிறிஸ்துவானவர் நம்முடைய இருதயங்களில ஆவியானவர் மூலமாக அந்த மகிமைப்பட்ட கிறிஸ்து உயர்த்தப்பட்ட கிறிஸ்து நமக்குள்ளே வாசம் பண்ண வேண்டும் ஏசுவில் நினைத்திருப்பது என்றால் அவர் வார்த்தைப்படி வாழ்வதும் ஆவியானவர் மூலமாக கிறிஸ்துவில் கிறிஸ்து நமக்குள் வாசம் பண்ணுவதும் ஆகும் எவன் பதினஞ்சு ஏழு பாரு நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களை நினைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் நினைச்சிருக்கணும் அவருடைய வார்த்தையின்படி நாம் நடக்கணும் ஒன்னு அவன் நாலு பதிமூணு அவர் தம்முடைய ஆவையில் நமக்கு தந்தனத்தினாலே நாம் அவரிலும் அவர் நம்மிலும் நினைத்திருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறோம் 
நீங்களா பரிசுத்தாவினுடைய வரம் என்று சொன்னால் ஆவியானவரே நமக்குள் வாசம் பண்ணுவது பொதுவா வரங்கள் சொல்லிட்டு அந்த வர இந்த வரம் அப்படின்னு படிச்சு போயிரும் முதல்ல படிக்க வேண்டியது பரிசுத்த ஆவியின் வரம் பரிசுத்த ஆவியானவரே நமக்குள் வாசம் பண்ண வேண்டும் அன்பானவர்களே என்ன படிக்கிறோம் என்று சொன்னால் இயேசுக்கு கீழ்படிந்து பரிசுத்தாவின் வரம் பெற்றவன் பாவம் செய்கிறது இல்லை நல்ல கவனிங்க இயேசுக்கு கீழ்படிந்து பரிசுத்தாவின் வரம் பெற்றவன் பரிசுத்தாவியானவரை உள்ளுக்குள் பெற்றிருக்கிற பிள்ளைகள் பாவம் செய்கிறது இல்லை பாவம் செய்யாத வாழ்க்கையே அவரில் நிலைத்திருக்கும் வாழ்க்கை என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம் பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு இருபத்தி எட்டு இப்படி இருக்க பிள்ளைகளே அவர் வெளிப்படும் போது அவர் நாம் அவர் வருகையில் அவருக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போகாமல் தைரியம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படிக்கு அவரில் நிலைத்திருங்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம் என்ன என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பாவம் செய்யாமல் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தான் அவரில் நிலைத்திருக்கிற வாழ்க்கை பரிமாணவர்களேன் பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் பாவத்தின் மீது நமக்கு என்ன உண்டாகும் வெறுப்பு உண்டாகும் பொன்னியவான் மூணு ஆறு படிப்போம் என்ன சொல்லுது அவர் நிலைத்திருக்கிற எவனும் பாவம் செய்கிறது இல்லை கவனிச்சிங்களேன் இயேசு கீழ்படைந்து பரிசுத்தாவின் வரம் பெற்றவன் பாவம் செய்கிறது இல்லை அவர் நிலைத்திருக்கிற எவனும் பாவம் செய்கிறது இல்லை பாவம் செய்கிற எவனும் அவரை காணவும் இல்லை அவரை அறியவும் இல்லை என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா பரிசுத்தாவின் வரம் நம்மளை நினைத்திருக்கும் பொழுது ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணும் பொழுது ஆவியான மூலமாக கிறிஸ்து நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம் பாவத்தை ஜெயிக்கிறவர்களாக இருப்போம் என்பது மனதில் வைத்துக் கொள்ளும் அது பிரிமானவர்களே இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன படித்தோம் என்று சொன்னால் ஆவியின் வரம் பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வல்லமை உள்ள வாழ்வு தேவனுக்கு பிரியமாக பரிசுத்தமாக வாழும் நபரின் வாழ்வில் ஊழியங்களில் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமை மிக்க வரங்கள் வெளிப்படும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சும்மா வரங்கள் ஆண்டு எல்லாரும் தரமாட்டார் கிறிஸ்துவில் நிலை திருந்து பாவத்தை ஜெயித்து வாழ வேண்டும் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கணும் அதுதான் பரிசுத்தாவின் வரம் அப்படி வாழக்கூடிய பிள்ளைகள் தேவனுக்கு பிரியமாக பரிசுத்தமாக வாழும் நபரின் வாழ்வில் ஊழியங்களில் என்ன வெளிப்படும் பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமை மிக்க வரங்கள் வெளிப்படும் அந்த ஆவியின் வரங்கள் பற்றிய பட்டியல்களை ஒன்னு கொஞ்சம் பன்னெண்டு ரோமர் பன்னெண்டு எபேசி நாலு ஒன்று பேதர் நாலு ஆகிய அதிகாரங்களில் நம்ம பார்க்கணும் உங்களை படிக்க சொன்ன படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஆவியின் வரங்கள் அனைத்தும் கிருபையின் வரங்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆவியின் வரங்கள் எல்லாமே கிருபையின் வரங்கள் அன்பானவர்களே இந்த கிருபையின் வரங்களை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார் பாருங்க எப்படி கொடுக்கிறார் அப்படின்னா படிக்கிறோம் விசுவாசத்தினால் இயேசு நம்மில் வாசமாயிருந்தால் கிருபையின் வரங்களாகி ஆவியின் வரங்களை நாம் உடையவர்களாய் இருப்போம் ரெண்டு வசனங்கள் பாருங்க ரோமர் பன்னெண்டு ஆறு நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின் படியே நாம் வெவ்வேறு வரங்கள் உள்ளவர்களான படினாலே கிருபையினாலதான் தேவன் நமக்கு வரங்களை கொடுக்கலாம் சரிங்களா இன்னொரு வசனம் பாருங்க ஒன்னு பேர் நாலு பத்து அவனவன் பெற்ற வரத்தின் படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளை பகிர்ந்து கொடுக்கும் நல்ல உக்கரானக்காரர் போல ஒரு ஒரு உதவி செய்யுங்க பாத்தீங்களா வரத்தை எப்படி பெறுகிறோம் தேவனுடைய கிருபையின்படி பெறுகிறோம் என்பதை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நீதிமன்றத்துல சாட்சி சொல்லுகிறவன் உண்மையை மட்டுமே சொல்ல வேண்டும் அப்படிதானே நம்ம எல்லாரும் இயேசுவின் சாட்சிகள் அப்ப சாட்சி பகிர்தலை பரிசுத்தாவின் வரங்களில் ஒன்றுன்னு பைபிள் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது சாட்சி பகிர்தல் எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய ஊழி சரிங்களா சாட்சி பகிர்தல் ஒரு தனி வரம் அல்ல அப்படின்னு பைபிள் சொல்ல எல்லாருமே இயேசுவை ஏற்றி கொண்டிருக்கிற எல்லாருமே சாட்சிகள் இது ஒரு பொதுவான ஊழி அப்போ இதற்கு பரிசுத்தாவின் வரங்கள் நமக்கு மிகவும் அவசியம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம உண்மை மட்டும்தான் சொல்லணும் ஏசு கிருஷ்ணா ரட்சகர் பைபிள் இருக்கிறதா சத்திய ஒண்ணு நம்ம சொல்லணும் நம்ம எல்லாருமே சாட்சிகள் இந்த உலகத்துல அதனாலதான் தேவன் நமக்கு பரிசுத்தாவின் வரங்களை அருள்கிறார் என்று படிக்கிறோம் சாட்சி பகிர்தல் என்பது திறமை உள்ளவர்களின் சிறப்பு செயல் அல்ல இந்த பாஸ்டர் அந்த பாஸ்டர் இவர் மட்டும்தான் அஹ் திறமை உள்ளவர் அவர் மட்டும்தான் சாட்சி பகிர முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது மாறாக அது மனம் திரும்பிய அனைவரது சிலாக்கியமாகும் 
பரிசுத்தாவினால் நம் உள்ளான வாழ்க்கை அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தால் ஆவியின் கனியினால் அலங்க அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தால் நம் வெளிப்படையான வாழ்க்கையும் தேவனை மகிமைக்கு என்று தேவாவின் வரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும் உள்ள நாம் ஆவியின் கனியினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கணும் வெளியில வரங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கணும் அதான் சாட்சியான வாழ்க்கை புரிகிறதா பிரிமானவர்களே தேவன் நமக்கு விளங்கப்படுவார் ஆவியின் வரங்கள் ஒரு ஆழமான பார்வை பைதவே சகோதரர் டேனியல் அவர்கள் நம்முடைய இணைந்திருக்கிறார்கள் அயர்லாந்துல இருந்து நிறைய வாழை பிள்ளைகள் இந்த கூட்டங்களிலே நமக்கு உதவி செய்கிறார்கள் சென்ட்ரல் தமிழ் சேர்ச்சில் இருந்தும் நிறைய வாழை பிள்ளைகள் இன்னும் பல இடங்கள்ல சென்ட்ரல் தமிழ் சேர்ச்சி ஆறாத மற்ற பிள்ளைகளும் இந்த கூட்டங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப உதவியா இருக்கிறான் இதை நினைச்சு நினைச்சு நான் ஆண்டு நன்றி சொல்கிறேன் ஏனென்றால் இது ஏதோ ஒரே ஒரு ஆள் செய்யக்கூடிய வேலை கிடையாது இந்த டேனியல் பட் அருள் யூ வாண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் ஒர்க் நீங்க எல்லாம் உழைக்கிறீங்க எல்லாம் பவர் பாயிண்ட் அழகாக போன டைப் பண்ண டைப் பண்ணி அனுப்பிடுவோம் இந்த தம்பிகள் இந்த ஊழியர்கள் உதவியா இருக்கிறாங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்கள் ஆவியின் வரங்கள் ஒரு ஆழமான பார்வை ஆவியின் வரங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம் கிருபையின் வரங்கள் என்று கண்டோம் கிருபையின் வரங்கள் கிறிஸ்துவின் கிருமையினால் நான் பரிசுத்தாவின் வரங்களை பெற உரிமை உள்ளவர்களாகிறோம் சரிதான் இது நம்முடைய உரிமைங்க பரிசுத்தாவின் வரம் நமக்குள் இருப்பது பரிசுத்தாவியனவரே நமக்குள்ள இருப்பது அவர் நமக்குள்ள இருந்து விட்டார் என்று சொன்னார் அவர் மூலமாக நம் வரங்களை பெறுவதும் நம்முடைய உரிமை எவை சில நாள் ஏழை எட்டு பாருங்க கிறிஸ்துவனுடைய ஈவின் அளவுக்கு தக்கதாக நம்மை அவனவனுக்கு கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவின் ஈவன் சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல ரட்சிப்பை பத்தி சொல்லு கிறிஸ்துவனுடைய கிருவை அவருடைய ஈவின் அளவுக்கு தக்கதாக நம்ம எல்லாருக்கும் கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அப்படின்னு படிக்கணும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஆண்டு நிச்சயதாரம் வரங்களை அளித்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் தாமே அந்த வரங்களை தமது சித்தத்தின் வழியே நமக்கு பகிர்ந்தளிக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்ன நமக்கு வரங்கள் சரிங்களா வேதாமத்தில் நன்றாய் உற்று கவனியுங்கள் இறையாட்சியின் கீழ் அளவில்லாமல் பெருக்கமாக அருளப்படும் ரெண்டு ஆசீர்வாதங்கள் ஒன்னு கிருபை ரொம்ப அஞ்சு இருபதுல நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்னோம் பாவம் பெருக நடத்தில் கிருபையும் பெருகிற்று ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா தேவன் அவருக்கு தமது பரிசுத்தாவி அளவில்லாமல் கொடுத்திருக்கிறார் என்று கிறிஸ்துவை குறித்து வாசிக்கிறோம் யோவான் மூணு முப்பத்தி நாள் கிறிஸ்துவுக்கு மட்டுமா அளவில்லாமல் ஆவி கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளுக்கும் தான் அதுல சந்தேகமே கிடையாது ஏனென்றால் தேவன் பாரபட்சம் பார்க்கிறவரே கிடையாது பிதாவாகி தேவன் குமாரனை எப்படி நேசிக்கிறாரோ அதே போலத்தான் நம்மையும் நேசிக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் வசன இருபத்தி மூன்றுல படிக்கலாம் நீர் நீர் எண்ணில் அன்பாயிருக்கிறது போல அவர்களிலும் அன்பாயிருக்கிறதையும் பிதாவாய் தேவனத்துல பாரபட்சம் இல்லை இயேசுவை நேசிக்கிறது போலவே நம்மை நேசிக்கிறார் சரிங்களா அப்போ குமாரனாய கிறிஸ்துவுக்கு அளவில்லாமல் ஆவி என்று சொன்னால் நமக்கும் அப்படித்தான் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ப ரெண்டு பெருக்கமான ஆசீர்வாதங்கள் ஒன்னு கிருபை இன்னொன்னு பரிசு தாவி இந்த வசனாதான் பாவம் பெருகி நிலத்தில் கிருபை அதிகமாய் பெருகிற்று நமக்கும் இடத்துல பாருங்க அவர் அதிகமான கிருபையை அளிக்கிறாரே ஒரு வசனம் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஒன்று பேதரும் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று பேதரும் அவர் அதிகமான கிருபை அளிக்கிறாரே அப்படின்னு நம்ம ஒரு இடத்துல படிக்கிறோம் ஒன்று பேதரில் தான் வரும் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஓகே ஐந்து ஐந்துல தாழ்மையோர்களுக்கோ கிருபி அளிக்கிறார் அப்படின்னு இருக்கு இன்னொரு இடத்துல யாக்கோப் என்று நினைக்கிறார் யாக்கோப் ஐந்தாம் அதிகாரம் என்று எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது யாக்கோப் நான்காம் அதிகாரம் மன்னிக்கும் யாக்கோபு நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் அவர் அதிகமான கிருபியை அளிக்கிறாரே பாத்தீங்களா அவர் அதிகமான கிருபி அளிக்கிறார் இதுலயும் வருது தாழ்மையோர்களுக்கோ கிருபி அளிக்கிறார் அதிகமான கிருபை கொடுத்துட்டே இருக்கிறார் அப்போ அதிகமாய் கொடுக்கப்படுகிற ரெண்டு ஆசீர்வாதங்களை ஒண்ணு கிருபை இன்னொன்று பரிசுத்தாவி தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர் அது குமாரனை கிறிஸ்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசுகிறார் தேவன் அவருக்கு தமது ஆவி அளவில்லாமல் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ரெண்டு ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கும் உண்டு பிரிமான தேவ பிள்ளைகளே தேவன் தமது பெருக்கமான கிருமையினால் பெருக்கமான ஆவியின் வரங்களை தமது பிள்ளைகள் மூலம் செயல்படுத்தி திருச்சபைகளை ஊழியங்களையும் ஸ்திரப்படுத்துகிறார் ஆவியின் வரங்கள் என்னென்ன மற்றும் எதற்காக இந்த ஆவியின் வரங்கள் என்பதை நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போறோம் விளங்குச்சிங்களா பரிசுத்தாவின் வரம் 
அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இப்ப ஆவியின் வரங்களை நம்ம கொஞ்சம் விவரமாக படிக்க போகிறோம் ஆவியின் வரங்கள் என்னென்ன என்ற கேள்விக்கு பொதுவாக இவைகள் எல்லாம் இவை இவையெல்லாம் ஆவியின் வரங்கள் என்று ஒட்டுமொத்த பட்டியல் வேதாமத்துல எங்கும் இல்லை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன நான்கு அதிகாரங்களில் ஒன்னு குதிர் பன்னெண்டு ரோமர் பன்னெண்டு எபேசு நாலு ஒன்னு பேதிர் நாலு இந்த அதிகாரங்கள் எல்லாம் நீங்க ஒன்னா கூட்டி கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா சுமார் இருபத்தி நாலு வரங்களை நம்மால் பட்டியல் போட முடியும் ஒன்று பேதிர் நாலாம் அதிகாரம் நீங்களாக மற்ற மூன்று அதிகாரங்களில் உள்ள வரங்களை இவ்வாறு பிரிக்கின்றனர் எப்படி பிரிக்கிறாங்க பாருங்க எபேசு நாலாம் அதிகாரம் அதுல இருக்கிற வரங்களை ஊழிய வரங்கள் த மினிஸ்ட்ரி கிப்ட் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க த மினிஸ்ட்ரி கிப்ட் அப்போஸ்தல போதகர் மெய்ப்பர் அப்படின்னு பாக்கணும் பாத்தீங்களா ஐந்து விதமான வரங்களை பற்றி சொல்லிடும் ஊழிய வரங்கள் பாருங்க அந்த வசனத்தை கூட நம்ம பாத்துருவோம் எப்படி சில நாலு பதிமூணு பாருங்க அவர் சிலர் அப்போஸ்தலராகவும் சிலர் திருக்க தரிசிகளாக சிலர் சுவிசேஷகர் சிலரை மெய்ப்பர் அப்புறம் போதகர் அப்படின்லாம் பாருங்க சரிங்களா இது ஒரு பட்டியல் மினிஸ்ட்ரி கிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பாருங்க ஊக்குவிக்கும் வரங்கள் த மோட்டிவேஷனல் கிப்ட் ரொம்ப பன்னெண்டாவது யாரும் ஆறு முதல் எட்டு வரை அதுல சில வசனங்கள் பாருங்க ஏழாம் வசனம் பாருங்க ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும் போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதிலும் மோட்டிவேட்டிங் பாருங்க பண்ண வந்து இந்த போதிக்கிற ஊழியம் செய்யறேன்னா இட் இஸ் அ மோட்டிவேஷனல் கிப்ட் புத்தி சொல்லுகிறவன் புத்தி சொல்லுகிறதிலும் தரித்திரு கடவன் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சன இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்றது ஷேரிங் ஏழு எளியவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றது இதெல்லாம் மோட்டிவேஷனல் கிப்ட் மோட்டிவேட் பண்றது முதலாளியானவன் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறவன் நிர்வாகம் பண்றது ஜாக்கிரதையா நிர்வாகம் பண்ணணும் மோட்டிவேட் பண்றது இறக்கம் செய்கிறவன் இது ஒரு வரம் இறக்கம் காட்டுறது இதெல்லாம் மோட்டிவேஷனல் கிப்ட் மூணாவது ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா வெளிப்பாட்டு வரங்கள் த மேனிபெஸ்டேஷன் கிப்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒன்னு முதல் பண்டாதிகாரம் எட்டு முதல் பத்து இந்த வசனங்களை பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது வரங்களை பவுல் பட்டியல் எடுக்கிறார் ஒன்பது கனியும் படிச்சோம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது வரங்கள் ஒன்னு முதல் பண்ட அதிகாரத்துல பாருங்களேன் அந்த வசனத்தை எல்லாம் படிப்போம் ஒன்னு முதல் பன்னெண்டு எட்டு ஒன்பது பத்து எப்படியெனில் ஒருவனுக்கு ஆவியினால ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமும் வேற ஒருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே அறிவை உணர்த்தும் வசனமும் இதுல ரெண்டு வரங்கள் இருக்கு ஒன்பதாம் வசனம் வேற ஒருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே விசுவாசமும் வேற ஒருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே குணமாக்கும் வரங்களும் இதுல ரெண்டு வரம் மொத்த நாள் அடுத்து பாருங்க பத்தாம் வசனம் வேற ஒருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும் வேற ஒருவனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தலும் வேற ஒருவனுக்கு ஆவிகளை பகுத்தறிதலும் வேற ஒருவனுக்கு பற்பல பாஷைகளை பேசுதலும் வேற ஒருவனுக்கு பாஷைகளை தியாக்கியரணம் பண்ணதிலும் அளிக்கப்படுகிறது இதுல அஞ்சு மொத்த ஒன்பது ஒன்பது வரங்களை பவுலிங்கே பட்டியல் எடுக்கிறார் இப்படி எல்லாம் நீங்க கணக்கு போட்டீங்கன்னா சுமார் இருபத்தி நாலு வரங்களை நம்ம கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கலாம் நீங்கள் வேதாமத்துல கண்டறிய முடியும் கேள்வி ஆவியின் வரங்கள் எதற்காக எதற்காக பாருங்க திருச்சபையின் ஐக்கியம் மற்றும் பக்தி விருத்திக்காக எபேசு நாலு பதினொன்னு பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு ஒன்னு ஒன்னு பேர் நாலு பத்து இதெல்லாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மேலும் நாம் அனைவரும் தேவன குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி பாத்தீங்களா யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூனிட்டி நம்ம எல்லாருக்குள்ள அந்த ஐக்கியம் எப்படி வருது பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வரும் பொழுது அந்த ஐக்கியம் அதான் யூனிட்டி டைவர்சிட்டினா என்ன ஆண்டவர் அப்படி ஐக்கியப்பட்டு வந்த எல்லாருக்கும் வெவ்வேறு வரங்களை கொடுக்கிறார் நம்ம என்ன கலர்னாலும் அல்லது என்ன ஜாதினாலும் படிச்சிருக்கோமோ படிக்கலையோ அஹ் ஏழையோ பணக்காரங்களோ ஆண்டு விட்ட அந்த வித்தியாசமே கிடையாது யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை பரிசுத்த ஆவியானவரால் நம்ம எல்லாரும் ஒருமித்து கொண்டு வரப்படுகிறோம் ஒரே சபையாக்கப்படுகிறோம் அப்படி கொண்டு வந்த ஆவியானவர் எல்லாருக்கும் விதவிதமான வரங்களை கொடுக்கிறார் யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சி இன் டைவர்சிட்டி ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூர்ண புருஷராக மறைக்கும் நம்ம எல்லாரும் என்ன ஆகணுமா கிறிஸ்துவ போல மாறும் அவர் சிலர் அப்போ சிலராகும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் பாத்தீங்கன்னா அப்போ நோக்கம் இதுதான் நம்ம எல்லாரும் ஒருமைப்படணும் கிறிஸ்துவை போல் அந்த பூர்ண வளர்ச்சி அடையணும் அவனவன் பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருமையுள்ள ஈவுகளை பகிர்ந்து கொடுக்கும் நல்ல உக்கரானக்காரர் போல ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்யுங்கள் பாருங்க எதுக்கு இந்த வரங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்யறது பாருங்க இப்ப இந்த கூட்டம் நடத்தணும் அப்படின்னா எத்தனை பேர் உதவி செய்யறாங்க எத்தனை வாழி பிள்ளைய தூங்காம எத்தனை பேர் உட்காந்து மணிக்கணக்கா பவர் பாயிண்ட் போட்டு நான் உட்காந்து மணிக்கணக்கா எழுதி என்னுடைய பிள்ளைகள்ல டைப் பண்ணி பவர் பாயிண்ட் போட்டு எவ்வளவு வேலைகள் நீங்களும் தூக்கத்தை விட்டுட்டு அப்படிதானே 
பாத்தீங்களா அப்போ இந்த வரங்களை ஆண்டு ஏன் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு ஒருவர் உதவி செய்யறதுக்காக யாரெல்லாம் இந்த ஊழியத்துல கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்களோ அவள் எல்லாம் கர்த்தர் கண்டிப்பா ஆசீர்வதிப்பாங்களே இதுக்கு தாங்க வரங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவியா இருக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பக்தி விருத்தி உண்டாக்கணும் அந்த பக்தி விருத்திக்காக பகிர்ந்து கொடுக்கணும் இதுக்கு தான் வரங்கள் தேவன் நம்ம கொடுக்கலாம் நிறைய பெற்றோர்களுக்கு நான் சில நேரத்துல சொல்லுவேன் உங்க பிள்ளைகள்லாம் இப்படி கடினமா உழைக்கிறாங்க பெற்றோர்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் பாஸ்ட் பிள்ளைகள் ஊழியத்தில் இப்படி இருக்கிறது மகிழ்ச்சி எனக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் அந்த பங்கு ஆண்டு கொடுத்துருக்கிறேன் கத்திரிக்கை மகிமை என்றென்றும் உண்டாகட்டும் ஏன் ஆவியின் மரங்கள் ரெண்டாவது பாருங்க கிறிஸ்துவில் நிறைவான வளர்ச்சி அடைவதற்காக சுருக்கமான அவங்க சொன்னேன் எபேசி நாலு பதினொன்னு கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூர்ண புருஷராக மறைக்கும் சாத்தியமா சாத்தியம்தான் சரிங்களா முடியும் அதான் பைபிள் சொல்லுது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பாவத்தை ஜெயிக்க முடியாது பத்து கட்டளை எல்லாம் கடைபிடிக்க முடியாது நம்ம சமையல் சொல்றாங்க நிறைய பேர் பத்து கட்டளை கடைபிடிக்க முடியாது இயேசு போல அதெல்லாம் மாற முடியாது இப்படியே சொல்லிட்டு ஏன்பா அடுத்தவங்களையும் விசுவாசத்தை கெடுக்கிறேன் இப்படி பண்ணதுங்களே பைபிள் சொல்லுது எதற்கு வரங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூர்ண புருஷராக மறைக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் கிறிஸ்துவ பிரபலி பிரதிபலிக்கிறதற்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் உதவியா இருக்கும்படி ஆண்டர் வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் இது ரெண்டாவது நோக்கம் மூணாவது பாருங்களேன் எதற்கு இந்த வரங்கள் சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காக எவை சிறு நாடு பன்னெண்டு பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு பரிசுத்தவான்கள் தான் அவங்களே சீர்பொருந்தும் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் ஆண்டு நினைச்சிறாராம் இந்த வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் நாலாவது தேவனுடைய மகிமைக்காக ஒன்று பேர் நாலு பதினொன்று பாருங்க ஒரு போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின் படி போதிக்க கடவன் பைபிள் தெரியாம எதுவுமே சொல்லிடக்கூடாது ஒருத்தர் சொன்னார் பாத்தீங்கன்னா ஆவியான் அவர் என்று வேதாமத்தில் எங்கும் இல்லை அப்படியா பார்த்த பைபிள் செவன்டி டைம்ஸ் எழுபது தடவை ஆவியான் அவர் என்று பைபிள்ல நான் தேடின வரைக்கும் எனக்கு என் கண்களில் பட்டது அவ்வளவுதான் அன்பானவர்களே ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்கள் போதிக்க கடவன் ஒரு உதவி செய்தால் தேவன் தந்தர்களும் பலத்தின்படி செய்ய கடவன் எல்லாவற்றிலையும் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்வீர்களாக அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமே எதுக்குங்க வரங்கள் ஏசு கிறிஸ்து மூலமா பிதாவாகி தேவன் மகிமைப்படல் இதுக்குத்தான் வரங்கள் என்று தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் பரிசுத்தாவின் வரங்கள் மூலமாக நமக்கு பெயர் புகழ் பெருமை தேடிக்கொள்வது அல்ல மாறாக கிறிஸ்துவின் ரட்சிப்பு வெளிப்படுத்தி பிதாவாகி தேவனை மகிமைப்படுத்துவதே இந்த வரங்களுக்கான நோக்கம் சுருக்கமா சொன்னோம் அப்படின்னா நம் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பதற்கான ரெண்டு அடையாளங்களில ஒன்று ஆவியின் கனி மற்றொன்று ஆவியின் வரங்கள் நல்ல கவனிங்க ஐம் கோ டு சமராய்ஸ் த ஹோல் மெசேஜ் நேத்து படிச்சதும் இன்னைக்கு படிச்சதும் நேத்து ஆவியின் கனி இன்னைக்கு ஆவியின் வரங்கள் இதனுடைய ஒட்டுமொத்த சுருக்கம் என்ன அப்படின்னா ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பதற்கான ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பதற்கான ரெண்டு அடையாளங்கள் ஒண்ணு ஆவியின் கனி இன்னொன்னு ஆவியின் வரங்கள் ஆவியின் கனி என்பது கிறிஸ்துவின் குணத்தை பிரதிபலிப்பதற்காக ஃபார் அ கிரைஸ்ட் லைக் லைஃப் ஆவியின் வரங்கள் என்பது கிறிஸ்துவை போன்று ஊழியம் செய்வதற்காக ஃபார் அ கிரைஸ்ட் லைக் மினிஸ்ட்ரி அவ்வளவுதாங்க இதுக்கு தான் ஆண்டர் ஆவியின் கனி ஆவியின் வரங்கள் பற்றி நமக்கு போதிக்கிறார் ஆவியின் கனி கிறிஸ்துவின் குணத்தை பிரதிபலிக்கிறதற்கு கிறிஸ்துவ போன்ற வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு ஆவியின் வரங்கள் கிறிஸ்துவ போன்று ஊழியம் செய்யறதுக்கு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரு பிதாவை மையப்படுத்தி ஊழியம் செஞ்சார் நாம என்ன பண்ணணும் கிறிஸ்துவின் மூலமாக பிதா மையப்படுத்தி ஊழியத்தை செய்யும் அதுக்கு தான் வரங்கள் என்பதுதான் நம்ம படிக்கிற ஒரு ஒட்டுமொத்த சுருக்கம் ஆவியின் வரங்கள் அடுத்த கேள்வி யார் யாருக்கு எத்தனை வழங்கப்படும் என்ற கேள்வி நிறைய பேர் கேட்கும் யார் யாருக்கு வரங்கள் ஆவியின் வரங்கள் மறுபுறப்படைந்த ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் ஆவியின் வரங்களை பெறுவதற்கு தகுதி உள்ளவன் எவ்ரி கிறிஸ்டியன் ஹூ ஹஸ் பினிஷ்ட் பிஏ எந்தெந்த கிறிஸ்தவன் எல்லாம் 
பிஏ முடிச்சிருக்கிறாரோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த வரங்கள் கொடுக்கப்படும் என்னங்க பிஏ பி என்ன போய் மூணு வருஷம் படிக்கிற பிஏ கிடையாது பான் அகெய்ன் மறுபடியும் பிறக்கணும் பிஏ இஸ் தி எலிஜிபிலிட்டி பான் அகெய்ன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிஏ முடிச்சிருக்கணும் இதை முடிச்சிருந்தவன்னா மறுபரப்படைந்திருந்தால் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் ஆவியின் வரங்களை பெறுவதற்கு தகுதி உள்ளவன் மறுபரப்படைந்த ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் குறைந்த பட்சம் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வரங்களை தேவ சேவையில் பயன்படுத்துவதற்கென்று தேவ ஆவியானவர் வழங்குகிறார் பாருங்களேன் மத்திய இருபத்தஞ்சுல மட்டும் படிக்கிறோம் ஒரு எஜமான் ஒருத்தருக்கு ஐந்து தாளந்து ஒருத்தருக்கு ரெண்டு தாளந்து இன்னொருத்தனுக்கு ஒரு தாளந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு கண்டிப்பா ஒரு வரமாவது ஆண்டு கண்டிப்பா கொடுப்பார் சிலருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வரங்கள் இருக்கலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் பயிர்ந்து கொடுக்கறது யாரு அதெல்லாம் தேவனுடைய சித்தம் ஒண்ணு கொண்டு பன்னெண்டு பதினொன்னு படிச்சோம் அப்படின்னு சொன்ன பசன் என்ன சொல்லுது ஆவியானவர் தமது சித்தத்தின்படியே இந்த வசனத்தை படிக்கிறேன் ஒண்ணு கொண்டு பன்னெண்டு வசனம் பதினொன்னு இவைகளை எல்லாம் இந்த வரங்களை எல்லாம் அந்த ஒரே ஆவியானவர் நடப்பித்து தமது சித்தத்தின்படியே அவன் அவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறான் இதுல போட்டி பொறாமைக்கு இடம் இல்ல இவர் இப்படி பண்றாரு அவர் நல்லா பண்றாரு இவர் பாட்டும் பாடுறாரு இவர் பிரசங்கமும் பண்றாரு மியூசிக்கும் வாசிக்கிறாரு நல்ல ஆஹ் எல்லார்ட்டையும் அன்பா இருக்கிறாரு விசிட்டிங் எல்லாம் பண்றாரு ஒருத்தருக்கு நிறைய வரங்கள் இருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கும் சர்ச்சில வந்து அமைதியா உட்காந்து கேட்டுட்டு போவாரு சிரிப்பாரு எல்லாத்துக்கும் அன்பா இருப்பாரு அவ்வளவுதான் அது அவருக்கு ஆண்டு கொடுத்தது அவ்வளவுதான் இதுல போட்டியோ பொறாமைக்கோ இடமே கிடையாது எதுக்காக இந்த வரங்கள் இப்படியே ரெண்டாவது யாரம் நாலாம் வசனம் பாருங்க அதையும் படிக்கிறேன் ரொம்ப அருமையான வசனம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்ச வசனம் தான் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவித பலவிதமான பலத்த செய்கைகளினாலும் மைட்டி எனர்ஜிஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அதான படிக்கிறோம் பலவிதமான பலத்த செய்கைகளினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்தாவின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமா இருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பு குறித்து இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பை எல்லாருக்கும் பகிர்வதற்காகத்தான் இந்த வரங்கள் ஆண்டு சிலருக்கு ஒண்ணு கொடுத்திருப்பாரு சிலர் ஒன்றுக்கு மேல கொடுத்திருப்பார் வரங்கள் இது தேவனுடைய தயவுள்ள சித்தம் பாருங்களேன் கேரி வில்லியம்ஸ் என்னுடைய அட்வான்டேஜ் ஊழியக்காரர் ஒருத்தர் ஒரு அழகான புக்கள் இருக்கிறார் ஹவு டு பி ஃபில் வித் ஹோல் ஸ்பிரிட் அண்ட் நோய் அந்த புத்தகம் பக்கம் தொண்ணூத்தி ஆறுல just as from earthly parents natural talents originate so from the holy spirit spiritual gifts originate just as after birth natural talents gradually become obvious so after the new birth spiritual gifts become increasingly plain enna sollar appadina buloga petrorude irundhu yerkiyana thiramigal uruvavadhu pole paarengale appa amma nalla paadu paaduvaanga pillai nalla paadu paadu yerkiyana thiramigal parents ter irundhu vandrum adhu pole parisutha aaviyanavarudam irundhu aavikuriya varangal uruvaagindrana பிறப்புக்கு பின்னர் காலப்போக்கில இயற்கையான திறமைகள் வெளிப்படுவது போல மறுபிறப்புக்கு பின்னர் ஆவிக்குரிய வரங்கள் அதிக மதியமாக வெளிப்படையாக தெரியும் அகன படிக்கிற பாடம் பிறப்புக்கு பிறகு நேச்சுரல் டேலண்ட்ஸ் மறுபிறப்புக்கு பிறகு ஸ்பிரிச்சுவல் கிப்ட்ஸ் என்று நாம் பார்க்கிறோம் பிறப்புக்கு பின்னர் இயற்கையான திறமைகள் மறுபிறப்புக்கு பின்னர் ஆவிக்குரிய வரங்கள் என்று மிக அழகாக நாம் இங்கே படிக்கிறோம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை நம்ம எல்லாரும் மறுபடியும் பிறந்தவர்களா உண்மையிலேயே யோசித்து பார்க்கும் ரெண்டாம் இந்த வரங்கள் யார் யாருக்கு எத்தனை வழங்கப்படும்னு முதல் பாயிண்ட் படித்தோம் மறுபடியும் பிறந்த அனுபவம் ரெண்டாவது திறமை தகுதி அல்ல அர்ப்பணிப்பே தகுதியாகும் எலிஜிபிலிட்டி இட்ஸ் நாட் எபிலிட்டி பட் அவைலபிலிட்டி உன் எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்ப தான் உனக்கு வரங்கள் அப்படின்னு ஆண்டை சொல்றது இல்லை திறமை தகுதி அல்ல அர்ப்பணிப்பே தகுதியாகும் நம்ம எவ்வளவுக்கு தேவனுக்கு நம்ம அர்ப்பணித்திருக்கிறோம் அதற்கு அதற் அதற்கு ஒப்பாகத்தான் தேவன் வரங்களை கொடுப்பார் ஆவியினால் நிரம்பின ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் ஆவியின் நடத்துதலுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்திருப்பான் பாருங்களேன் உதாரணத்துக்கு இப்போ சபையில ஒரு ஒரு பொறுப்புக்கு வரணும் அல்லது நிர்வாகத்துல ஒரு பொறுப்புக்கு வரணும் ஒரு தலைவரோ செக்ரட்டரி ஏதோ ஒண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கெல்லாம் போய் இந்த போட்டா போட்டி எல்லாம் போட்டு கூட தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் ஸ்கீமிங் தந்திரமா வேலை செய்யறது பிளாட்டிங் இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாதுங்க ஏன் இப்படிலாம் செய்யறாங்க அப்படின்னா பைபிள் ஒழுங்கா படிக்கல மறுபடியும் பிறந்த அந்த அனுபவத்துல உண்மை இல்லை 
இதை சபையிலும் சரி நிர்வாகத்திலும் யாருனாலும் சரி எல்லாருக்குமே பொதுவான சொல்றேன் ஆவியெல்லாம் நிரம்பின ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் ஆவி நடத்துதலுக்கு தனி ஒப்பு கொடுத்திருப்பான் அப்படிப்பட்டவனுக்கு அவன் விருப்பப்படி அல்ல ஆவியானவரின் சித்தப்படி வரங்கள் வழங்கப்படும் ஏதோ நான் சொல்றேன்னா இந்த நிர்வாகம் பண்றதற்கு இது ஒரு வரம் ரோமர் பாண்டா அந்த இடத்துல பார்த்தோம் நிர்வாகம் முதலாளியானவன் நிர்வாகம் பண்ற ஆளுகை செய்கிறது இதெல்லாம் வரம் யாருமே அதை தேடக்கூடாது தேவன் தம்முடைய சித்தப்படி கொடுப்பான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என் வரம் என்ன என்று சில நேரங்களில் சில கண்டுபிடிக்க முயற்சித்து எனக்கு என்ன வர இருக்குன்னு சொல்லி சில சாட்லாம் போட்டு என்னென்னமோ பண்ணி பார்ப்போம் இப்படி முயற்சித்து பின்னர் சுய மகிமைக்காக சுய பெருமைக்காக செயல்பட்டு படுகொழிக்குள் விழுந்துவிடும் அபாயமும் இருக்கிறது சரிங்களா எனக்கு இந்த வரம் அந்த வரம்னு சில நேரத்தில் பெருமை வந்துடும் ஆகவே நமது ஆவிக்குரிய வரங்களை ஜபத்துடன் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன வரம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லதுதான் ஜபத்துடன் கண்டுபிடித்து தாழ்மையுடன் தேவனுடைய மகிமைக்கு என்று பயன்படுத்துவதில் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் எனக்கு நல்ல பாட்டு வரன்னு சொல்லிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் நானே பாடுவேன் அப்படின்னு இருக்க கூடாது நான் சாட்சி சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் நானே சாட்சி சொல்லுவேன் ஒரு கூட்டத்துல வரோமா நாற்பது நிமிஷம் சாட்சி சொன்னாங்க சரிங்களா இது சரியா சாட்சினா என்ன மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் அவ்வளவுதான் எனக்கு சாட்சி சொல்லுகிற வர இருக்கு நாற்பது நிமிஷம் சொல்லலாமா டிஎல் மூடி அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் டிஎல் மூடி உங்களுக்கு அடிக்கடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நல்ல ஒரு ஊழியக்கார் அற்புதமான தேவ மனிதன் அவருடைய கூட்டத்துல ஒரு நாள்ல ஆஹ் பிரசங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு கூட்டம் முடியற தரணும் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு ஐயா முடிய ஜோம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த மனிதர் என்ன பண்ணாரு ஜோம் பண்ண தொடங்கினவர் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் மனுஷன் மூடி சொல்றாரு திஸ் மேன் கில்டு த மீட்டிங் பை இஸ் லாங் ப்ரேயர் இந்த மனிதன் தன்னுடைய நீண்ட ஜபத்தினால என்ன பண்ணிட்டான் இந்த கூட்டத்தையே கொண்டுட்டான் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார் நீண்ட ஜபத்தினால அப்படி யாராவது நிறைய கூட்டங்கள் நடத்தினவர் டி எல் மூடி அப்படி யாராவது ரொம்ப நேரம் ஜோம் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் கூட்டத்தை பாடல் பாடி முடிப்போம் சொல்லி பாட்டு நம்பர் சொல்லிடுவார் தெரியுமானவர்களே தேவ நமக்கு வரங்கள் கொடுத்திருக்கிறார் தான் சில நேரத்துல எனக்கு இந்த வரம் இருக்கு அந்த வரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சுய மகிமைக்காக சுய பெருமைக்காக நாம் படுகொலைக்குள்ளே விழுந்துவிடும் அபாயம் இருக்கிறது வெரி கேர்ஃபுல் அப்போ அந்த ஆவிக்குரிய வரங்களை ஜபத்தோடு கண்டுபிடிச்சு தாழ்மையுடன் தேவனை மகிமைக்கென்று பயன்படுத்துவதில் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அண்டர்லைன் தட் வேர்ட் டு குளோரிஃபை காட் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று என்பதை மறந்துடக்கூடாது அப்படி தனது வரம் ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சார் தனது வரம் என்ன என்று கண்டுபிடித்து கண்டுபிடிக்க முயற்சித்த ஒரு விசுவாசி எனக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிற வரம் இல்லை ரொம்ப பன்னெண்டு எட்டுல அங்க இருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் இப்படி பகிர்ந்து கொடுக்கணும் பகிர்ந்து கொடுக்கிற வரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு காணிக்க கொடுக்கறது நிறுத்திட்டாரு எனக்கு இந்த ஷேரிங் கிப்ட் கிடையாது சோ ஐ டோன்ட் கிப்ட் ஐ தன் ஆஃபரிங் இது எப்படி இருக்கு ஆனால் எனக்கு நிர்வாகம் பண்ணும் வரம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைமைத்துவத்துக்கு முந்தி அடிச்சாரு பாத்தீங்களா சிலர் காணிக்க தசம் பாகமே கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா என்ன செய்வாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பதவி வேணும் அது வேணும் இது வேணுமா ஒருத்தர் வந்தார் சமீபத்துல வந்துட்டு காணிக்கையே வைக்க மாட்டாரு நான் வந்து கவனிச்சேன் ஒன்றரை வருஷம் கவனிச்சேன் காணிக்கையே வைக்கிறதே கிடையாது ஆனா பிள்ளைக்கு மட்டும் வருஷ வருஷம் படிப்பு கையெழுத்து வேணும் பழி போங்க திருப்பி அனுப்பி விட்டேன் பிரிமானவர்களே பாத்தீங்களா எப்படி கதைன்னு பாத்தீங்களா எதுமே செய்ய மாட்டோம் ஆனா எனக்கு எல்லாம் அனுபவிக்கணும் சலுகைகள் வேணும் அப்படின்னு முடியுமா முடியாது எனக்கு வரங்கள் வேணும் ஆண்டவரே என்னுடைய பெருமைக்காக அப்படியா தேவனுடைய மகிமைக்காக எனக்கு வரங்கள் வேணும் ஆனா நான் காணிக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா பாத்தீங்களா சில நேரத்துல எனக்கு என்னென்ன வரான் கண்டுபிடிச்சு இப்படி ஒரு குழிக்குள்ள விழுந்துகிற அபாயம் இருக்கிறது ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் எனக்கு ஜெபிக்கிற வரம் என்று சொல்லி சிலர் சொல்லிவிட்டு வெளி ஊழியத்திற்கே போக மாட்டாரு சரிங்களா ஜெபிக்கிறேன் 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 வெளியில் போய் சத்தியத்தை சொல்ல வேண்டாமா ஜெபிக்கவும் செய்யணும் சத்தியமும் சொல்லணும் ஆவியின் வரங்களை கருத்தாக கவனமாக கர்த்தருக்காக 
பயன்படுத்த வேண்டும் கடைசியாக கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பது வரங்கள் நிறைந்த வாழ்வுதான் மெய்யாகவே வரங்கள் நிறைந்த வாழ்வுதான் அது வரம் நிறைந்த வாழ்வு பரிசு தாவியனவரால் நிரம்பின வாழ்வு வரங்கள் நிறைந்த வாழ்வு பரிசு தாவியனவர் தரும் அந்த சிறப்பு ஈவுகள் நிறைந்த வாழ்வு ஆண்டவர் மீதும் சத்தியத்தின் மீதும் நாம் கொண்டுள்ள அன்பினால் குளோசி மூணு பதினாலு அப்படித்தான் சொல்லுது பூர்ணத்தின் பூர்ண சர்குணத்தின் கட்டாகி அன்பு சத்தியத்தின் மீதும் ஆண்டு மீது கொண்ட அன்பினால் நம்ம என்ன பண்ணணுமா ஆவியான நமக்கு விதவிதமாக அறிவியிருக்கிற வரங்களை பைபிள் சொல்லுது முக்கியமான வரங்களை நாடுங்கள் பைபிள் சொல்லுது ஒண்ணுக்கு வந்து பதினாலு நாடு இந்த வரம் எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே ஆண்டவரை கேட்கலாம் தப்பு இல்லை ஆண்டவரே எனக்கு இந்த வரத்தை தாரும் ஆண்டவர் நான் அடிக்கடி கேட்பது உண்டு என்னோட சின்ன வயசுலேயே ஜோமன் ஆண்டவரே எனக்கு போதிக்கிற வரத்தை தாரும் வசனங்களை விளக்குற வரம் தாரும்னு பல நேரங்கள் நான் ஜோம் பண்ணியிருக்கேன் பிரிமானவர்களை நம்ம ஆண்டவர் கேட்கும் பொழுது அவருக்கு சுத்தம் என்றால் அவர் கொடுப்பார் கொடுப்பார் எதற்காக அவருடைய மகிமைக்காக கேட்டால் கொடுப்பார் ஆண்டவர் மீதும் சத்தியத்தின் மீதும் கொண்டுள்ள அன்பினால் ஆவையனால் நமக்கு விதவிதமாக அறிவிருக்கிற வரங்களை தேவனுடைய மகிமைக்காகவும் மனு குலத்தின் மேன்மைக்காகவும் மட்டுமே பயன்படுத்தணும் ஃபார் த குளோரி ஆஃப் காட் அண்ட் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி இதுக்கு தாங்க வரங்கள் தேவன் கொடுக்கலாம் தேவன் நாமத்தின் மகத்துவத்தை உயர்த்தி நாம் பேசணும் அதுக்கு தான் வரோம் பாருங்களேன் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்துல அந்த பரிசு தாவியினவர் இறங்கினார் பரிசு தாவியினர் ஊற்றப்பட்டார் எல்லாருக்கு வரங்கள் கொடுத்தாரு எல்லாரும் பற்பல பாஷைகளை பேசினாங்க என்ன பேசுனாங்க தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே பாருங்க அப்போ சில ரெண்டாவது இடத்துல அப்படித்தான வசனம் சொல்லுது தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே அப்போ ஆண்டோடைய வரங்களை ஆவியின் வரங்களை பெறும் பொழுது தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச அப்போ சில ரெண்டு பதினொன்னுல வாசிக்க தேவனுடைய மகத்துவங்களை மட்டும்தான் பேசணும் அங்க வந்து வந்த கதை போன கதை சொந்த கதை சோ கதை பேசக்கூடாது அந்த காலிதியான புத்தகம் ஜூலை தேர்ட்டி ஒன் அருமையான புத்தகம் படிங்க அதுல சொல்றாங்க எலன் வாய் நோ ஒன் இஸ் ப்ரிப்பேர் டு எஜுகேட் அண்ட் ஸ்ட்ரெங்க் இன் தர்ச் அன்லஸ் இஸ் ரிசீவ் த கிப்ட் ஆஃப் த ஹோல் ஸ்பிரிட் தமிழ்ல வாசிக்கிறேன் பரிசுத்தாவின் வரத்தை ஒரு ஒரு பெற்றிடாத பட்சத்தில் என்ன அர்த்தம் பரிசு தாவியானவரையே தனக்குள் பெற்றிடாத பட்சத்தில் போதித்து திருச்சபையை பலப்படுத்துவதற்கு அந்த நபர் ஆயத்தமாக இல்லை மாணவர்களே அப்ப கேள்வி டூ யூ ஹாவ் த கிப்ட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஃப் யூ ஹாவ் த கிப்ட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் யூ வில் ஹாவ் த கிப்ட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் நீங்கள் பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெற்றிருக்கிறீர்களா பெற்றிருந்தால் பரிசுத்தாவின் வரங்களை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் அது முதலாவது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெற்றுக் கொள்வோம் அவரே நமக்குள் இருக்க வேண்டும் பின்னர் ஆவின் வரங்களை அவர் அருளும் வரங்களை ஏற்ற நேரத்தில் தேவன் நம் வாழ்வின் மூலம் செயல்படுத்துவார் ஆக ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம ஒப்புக் கொடுப்போம் ஆண்டவரே என்னுடைய மகிமைக்கு என்று பயன்படுத்தும் என்று தத்தம் செய்வோம் ஒரு சின்ன ஜோமனுமா நல்ல பிதாவே உடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோதம் இந்த நாளில ஆவின் வரமும் ஆவின் வரங்களும் நல்ல பாடத்துக்கு நன்றி அப்பா தயப்பனே நம்முடைய மகிமைக்காக மனக்குளத்தின் நன்மைக்காக நாங்கள் உழைக்கணும் ஆண்டங்களுக்கு உதவி செய்ய உமையே உயர்த்தணும் எங்களுக்கு பலத்தை கொடுங்க ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நம்முடைய நாமம் என்றென்றும் எங்கள் மூலமாக மகிமைப்படுவதாக இயேசுவே சீக்கிரம் வாரும் அதற்காக நாங்கள் சீக்கிரம் ஊழியத்தை முடிக்க எங்களுக்கு வரங்களை தாரும் முதலாவது ஆண்டவர் இயேசுவின் குணம் எங்கள் வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவை போன்ற வாழ்க்கையும் பிற்பாடு வரங்களினால் கிறிஸ்துவை போன்ற ஊழியம் நாங்கள் செய்ய எங்களை ஆசிர்வதி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் பேசுவதன் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்